E neste vídeo, nós vamos passar por todos os detalhes da cadeira Shello, o último lançamento da marca CBX no Brasil, um modelo multigrupo de 9 até 36 kg, compreendendo então os grupos 1, 2 e 3, onde no grupo 1 ela oferece o escudo de proteção e depois se transforma em um assento de elevação completo com encosto até 36 kg, compreendendo uma criança entre 10 e 12 anos. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Se você já acompanha o nosso trabalho aqui no canal, sabe que nós temos uma playlist completa da marca CBX, onde nós passamos por todos os carrinhos, cadeiras de carro, cadeira de alimentação, e a CBX trouxe um novo modelo de cadeira para o Brasil, a cadeira Shello, uma cadeira certificada de 9 até 36 quilos, então ela compreende crianças de 1 até 12 anos, de acordo com a nova lei das cadeirinhas é obrigatório que a criança fique até 10 anos de idade em uma cadeira de carro, então a Shello atende perfeitamente as novas normas, ela é uma cadeira então, como eu comentei, de 9 até 36 quilos. No grupo 1, de 9 a 18 quilos, ela utiliza a tecnologia do escudo de proteção. Tem vídeo aqui no canal explicando a diferença entre escudo de proteção e o cinto tradicional de 5 pontos. Vale a pena conferir, eu vou deixar no card também na descrição do vídeo. Além disso, vou deixar também a playlist para que você conheça os demais produtos da marca. Então, confere, os links estão na descrição. O escudo de proteção, basicamente, funciona como se fosse uma desaceleração de um airbag. Então, no caso de um impacto, então a criança fica protegida na região toráxica abdominal, fazendo com que no impacto tenha desaceleração. Enquanto as cadeiras tradicionais têm um cinto de cinco pontos que passa nos ombros e na cintura, a Shello tem essa tecnologia que protege essa região, não deixando o corpo ser projetado para frente, desacelerando o impacto. Certo? Então confere o vídeo, fica bem claro, fica fácil de entender como funciona a tecnologia. O vídeo vai ser dividido em algumas partes, então nesse esse primeiro momento eu vou te apresentar os principais recursos, depois nós vamos para o simulador eu vou te mostrar como fazer a instalação da cadeira sem o LED com o LED, inclusive eu não comentei, a Shello tem a tecnologia LED para que você possa conectar a cadeira ao Isofix do veículo, a gente já vai ver em seguida são conectores que fazem a cadeira ter maior estabilidade até eu já vou aproveitar e mostrar os LEDs ficam escondidos aqui na parte inferior da cadeira e depois eles são conectados na parte de trás, certo? Lá junto ao Isofix do veículo. Então essa parte aqui, esse gancho, é conectado ao Isofix do carro e a gente vai daí deixar a cadeira com mais estabilidade, certo? Porém, lembrando, a cadeira também é certificada para instalação sem o Isofix, somente no cinto de segurança. Então, caso o seu carro ainda não tenha o Isofix, ela é certificada da mesma forma, você pode instalar ela das duas formas, com o LED através do Isofix do carro, para a cadeira ter maior estabilidade, ou somente no cinto de três pontos. Lembrando que toda cadeira que tem escudo de proteção, o cinto de três pontos ele é sempre obrigatório, então mesmo que o carro tenha o LED tenha Isofix, a cadeira precisa ser ancorada com um cinto de três pontos que vai passar no escudo de proteção para segurar. Nos grupos 2 3, quando ela vira um assento com encosto é sempre utilizado o cinto de três pontos para segurar a cadeira e a criança. Isso nada muda. Somente no primeiro grupo que o cinto passa no escudo para segurança. Então, depois de fazer a instalação, nós retornamos para a bancada para que eu possa te mostrar como retirar o tecido para higienizar. E depois, também completando, eu vou te mostrar, vou abrir uma cadeira nova na caixa. Eu tenho outra aqui separada para te mostrar como montar. É super simples, é só conectar o encosto no assento, mas vai ser bem interessante para que você possa ter todas as informações da cadeira. A Shello está disponível em quatro cores, eu vou colocar as fotinhos aqui na lateral para que você veja, preto, azul, cinza e vermelho. Eu tenho também aqui a vermelha para te mostrar, é muito bonita. E você pode então escolher uma que combine melhor com o seu veículo ou a cor da sua preferência, certo? As funcionalidades são as mesmas, só muda a cor do tecido. A Shello, então, ela tem alguns diferenciais importantes de comentar, que é o crescimento do encosto, conforme a criança vai crescendo, a gente pode ir ajustando o encosto, são 12 posições, é só a gente pressionar um botãozinho que tem aqui atrás, a gente já vai ver quando ir para o simulador. Ela oferece também um sistema de proteção de impactos laterais, o LSP System, certo? 
que é uma tecnologia com revestimento de isopor dentro do encosto, aqui na parte lateral e do apoio de cabeça, oferecendo maior proteção no caso de impactos laterais. Inclusive, aqui fica bem fácil de visualizar que ela tem esse movimento que protege realmente a criança no caso de alguma colisão. E a parte do encosto, você pode observar que ela é bem profunda, o apoio de cabeça, para que a cabeça fique realmente bem protegida, como se fosse um capacete, certo? Ele protege bem com a maior profundidade e também com revestimento de isopor. Então, no grupo 1, a Shell é certificada de 9 a 18 kg com escudo de proteção, que segura a criança, certo? Que fica protegendo na parte frontal. Depois, nos próximos grupos, 2 e 3, o escudo de proteção para de ser utilizado e a criança começa a utilizar a Shell como um assento com encosto completo, certo? Ele vai de 15 até 36 kg sempre completo com encosto, ele não pode ser utilizado somente o assento, porque é mais seguro, a criança fica mais protegida e mais envolvida quando tem o encosto, certo? Isso é bem importante comentar, até mesmo porque ela vai acompanhando o crescimento da criança, ok? O encosto vai subindo e, inclusive, quando tem o encosto, existe a passagem do cinto para que o cinto fique posicionado corretamente no ombro, a gente vai ver no simulador em seguida, certo? Então, ela vai acompanhando o crescimento sempre com o encosto, oferecendo maior proteção. Além disso, ela oferece também um design bastante moderno, né? toda a estrutura da cadeira ela tem um design bem moderno e a tecnologia do escudo de proteção é um grande diferencial. Caso você não conheça a marca, a CBX é uma empresa de origem alemã. Ela faz parte do grupo Good Baby, um dos maiores grupos de poricultura do mundo, onde, para que você tenha ideia da qualidade da tecnologia empregada no desenvolvimento da CBX, os produtos são desenvolvidos dentro do mesmo centro tecnológico da Cybex, da Evianflow, da GB. Então, todos os produtos passam por rigorosos testes de segurança e de desenvolvimento e eles são aprovados por órgãos independentes de segurança na Europa. Então, os produtos realmente são seguros e os produtos são, então, concebidos através de tecnologias de marcas renomadas do mesmo grupo. E a CBX no Brasil tem três anos de garantia, certo? Vamos, então, para o simulador para a gente ir para a prática, ver como instala, como manusear a cadeira? Então, neste primeiro momento, nós vamos fazer a instalação da Shell no grupo 1, de 9 até 18 kg, com o escudo de proteção passando o cinto direto no escudo. No segundo momento, em seguida, a gente vai fazer, então, a instalação dela com o LED. Eu vou virar a cadeira, vou tirar ele da estrutura e vou te mostrar como encaixar no isofix do veículo, para que a gente tenha uma estabilidade superior, certo? Então, como é que funciona? Cinto sempre de três pontos, tá? Não pode ser cinto abdominal nas cadeiras. Em função da legislação e dos testes mais atuais, a instalação é sempre com cinto de três pontos. A gente segura as duas faixas. E clica aqui. Tá? Clicou aqui, o que, que a gente vai observar? Para que o cinto fique dentro do escudo, ó, puxa para tirar folga, ele vai ficar nessa abertura. A faixa que sobrou, a terceira ponta, ela segue o cinto, observa para não ficar torcido, e ele sobe aqui na lateral. Então tem essa abertura, e ele sobe então aqui para finalizar. E depois ele passa aqui na lateral da cadeirinha. Lembrando, esse procedimento é feito depois que a criança senta. Então a gente senta a criança, coloca o escudo e coloca o cinto, tá? No caso de uma freada brusca, o cinto tensiona, lembra? A cadeira não vai para frente e a criança está segura, certo? O que está segurando ela é o cinto do veículo através do escudo de proteção. No caso de um impacto, o escudo protege a criança, ok? Para tirar, solta aqui e retira o escudo. Retirou. Depois, quando a criança retornar ao veículo, a gente encaixa o escudo e passa o cinto novamente. Observa para ficar tensionado e está pronto. Lembrando que o encosto da cadeira Shell acompanha a inclinação do banco do carro. Então, se o banco tiver uma inclinação maior, o encosto acompanha. Tá? Ó, ele pode fazer o ajuste e você consegue posicionar ele de acordo com a inclinação do banco. Então, essa é a primeira instalação 
Grupo 1, cinto de três pontos direto no escudo de proteção. Agora eu vou te mostrar como fazer a instalação grupo 1 com o LED, ele tá aqui embaixo. Ah, lembrando até, aproveitando para te mostrar, eu tinha já comentado que a cadeira tem todas as certificações, tem as certificações europeias e tem certificação do Inmetro também. Tá, tem um selinho aqui atrás. O LED, ele tá aqui embaixo, escondidinho. É só a gente levantar a trava para tirar a folga e desencaixar ele das aberturas. É bem simples, é intuitivo. Soltou. Daí o que, que a gente vai fazer? Puxar ele aqui para a lateral. Tá? Deixa solto. Aqui com o um máximo de folga. E a gente vai fazer o seguinte, observar para as tiras ficarem retas. Ó, tá vendo? Elas estão esticadas. E a gente vai fixar o LED junto ao isofix do carro, no gancho do isofix. Eu vou aproximar mais a câmera. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui tá o gancho do isofix. A gente só vai fixar ele, encaixar. Ó. Ele travou, tá? O ganchinho tá ali, travou. A gente faz isso no outro lado também. Então, aqui nós temos o isofix, o gancho. E aqui nós temos a ancoragem do LED. Então, o que a gente vai fazer? Engatar. Depois que engatou, o que a gente tem que fazer para a cadeira ficar firme? Encosta ela para trás, retorna ela para o encosto do banco e a gente vai puxar essa faixa que é para tensionar o cinto e deixar a cadeirinha firme, ó, tá vendo? A gente retirou toda a folga da faixa e a base dela tá firme. Ó. Então, esse é o papel do LED, é retirar a folga, estabilizar a cadeira para que ela não tenha movimento. Porém, de qualquer forma, a gente tem que continuar passando o cinto na cadeirinha. Lembra? Tem que passar o cinto no escudo. Então, o que a gente vai fazer? Depois que a cadeira está instalada, a gente então vai sentar a criança, colocar o escudo e passar o cinto no escudo. Isso não tem alteração, ok? O cinto passa na barra, dando maior proteção à criança. Então, de qualquer forma, mesmo estando com LED, a cadeira está ancorada à parte inferior, mas continua passando o cinto no escudo, ok? E também no próximo grupo 2, 3, vai passar o cinto na criança como um assento tradicional. Aqui, deixa eu mudar o ângulo para te mostrar onde passa o cinto dentro da abertura. Vou deixar aqui solto temporariamente. Então, tem uma abertura aqui, passamos o cinto por cima e pega aqui na lateral. Então, passamos pelo grupo 1 um, com ou sem o LED, ok? Agora nós vamos para a instalação no grupo 2, 3, que é de 15 até 36 quilos, até parar de utilizar a cadeira. Ela se transforma em um assento com encosto, ok? Inclusive, é uma alternativa caso a criança já esteja maior e você esteja buscando um assento com encosto robusto, com bastante proteção de impactos laterais e da região da cabeça, você pode adquirir a Xelo como um assento com encosto e deixar guardado o escudo de proteção para outra oportunidade. Então, ela é de 9 até 36 quilos, porém de 15 até 36 quilos é um assento completo, ok? Ela vai acompanhando o crescimento da criança conforme a criança for crescendo, a gente vai regulando, são 12 níveis ela cresce bastante, você pode observar, são vários níveis é só ir ajustando conforme a necessidade eu vou tirar o LED aqui e depois a gente vai fazer a instalação novamente eu vou aproveitar e te mostrar como soltar o LED, vai ficar bem fácil de visualizar então, para a gente soltar o LED, precisamos dar folga. Para dar folga, puxa essa parte para frente, ó, que ela vai soltar, ó, vai começar a liberar a folga. Ela lembra bastante uma trava de cinto de avião, sabe, que a gente tem que colocar para frente. Colocou para frente, ela libera para dar folga. Feito isso, a gente vai ter, então, acesso ao gancho atrás. Então, para abrir, o que, que a gente faz? Pressiona o gancho, empurra ele um pouco e gira, que daí ele vai desencaixar do ferrinho do isofix do veículo, ok? 
fazemos isso do outro lado também. Então, pressiona, empurra e gira. Viu? Desencaixou. É bem fácil. Pressiona, empurra e gira. Ele sai com facilidade. Então, o que a gente faz? Se não for utilizar o Isofix, caso o veículo não tenha para ancorar, a gente deixa escondido embaixo do assento como a gente retirou antes e passa só o cinto direto na cadeirinha, ok? Vamos fazer isso agora e depois a gente mostra a instalação com o Isofix novamente. Então, como é que a gente vai fazer? De 15 até 36 quilos, de 3 anos e meio a 4 anos, até parar de utilizar a cadeira, no Brasil, de acordo com a nova lei, no mínimo até 10 anos, e na Europa se utiliza até 12, então ela tem capacidade, conforme o crescimento da criança, de acompanhar isso, ok? A criança já está sentada, que a gente já vai deixar preparado um ponto que é a passagem do cinto dentro do bracinho e dentro da guia vermelha, que é a peça que desvia o cinto do pescoço da criança, tá? Eu vou aproximar a câmera, vai ficar mais fácil. Então, conforme a criança vai crescendo, a gente vai ajustando, né? São vários níveis, são 12 no total. E passando o cinto dentro dessa peça vermelha, a gente consegue deixar ajustado o cinto na altura do ombro. Estando o cinto na altura do ombro, o apoio da cabeça está na posição correta, tá? Criança sentou, estica o cinto, segura as duas faixas, as duas faixas passam dentro do bracinho, não pode passar uma por baixo, uma por cima, são as duas. Engatou, puxa para tirar folga, tá pronto. O cinto tranca, no caso de uma freada brusca, e a criança tá segura, ok? Então, se o carro não tiver isofix, para que a gente possa ancorar com LED, a cadeira é certificada igual, tá? Ó, travou, cadeira não vai para frente. É como se a gente estivesse utilizando o cinto de segurança do carro na frente. O diferencial é que essas passagens de cinto fazem com que a distribuição de peso aconteça e a criança não seja pressionada, tá? Além de ter as proteções de impactos laterais. Para tirar, soltou aqui. Essa parte aqui deixa sempre pronta. Importante comentar que esse tipo de cadeira é sempre interessante. Caso não esteja ancorada com LED, a gente faça a passagem do cinto de novo, mesmo a criança não estando na cadeira, para que ela não fique solta no veículo, tá? Qualquer assento funciona nesse sistema. Dica bem importante. Feito isso, a gente vai então para a instalação com o LED. Eu vou só aproximar antes a câmera para te mostrar onde tem que passar o cinto. Então, aqui eu comentei contigo, tem uma trava vermelha, é uma passagem de cinto para que o cinto fique passado certinho na altura do ombro da criança. Então, no grupo 23 é muito importante o cinto estar tá passado aqui dentro, aqui dá para ver melhor. Então, tem uma abertura, a gente passa o cinto dentro e volta. Tá vendo o cinto, ele corre ali dentro. Então, essa altura aqui é a que tem que ficar sempre no ombro da criança. Tá, mantendo essa linha aqui na linha do ombro, a gente tem a proteção da cabeça na altura adequada. Então vamos lá, instalação com LED no grupo 23. A gente vai encaixar o LED do lado direito primeiro, depois a gente encaixa o do lado esquerdo e puxa para retirar a folga. Tá? Eu vou encaixar aqui aproximando a câmera. Então, LED está aqui, a gente encaixa no Isofix. Ó, encaixou. Depois que a gente fez isso, ó, a gente puxa para tirar a folga. Tá vendo? No, conforme a gente vai puxando a tira, ele vai reduzindo do outro lado e a gente tem daí maior estabilidade no assento. Pode puxar bem para que ela fique firme, tá? Vou virar aqui. Puxou, ó. A cadeira já está firme, a gente deixa dobradinho aqui embaixo do assento. Instalação, a gente deixa preparado aqui o cinto nesse bracinho, passamos o cinto dentro dessa trava para que o cinto desvie do pescoço, criança sentou, cinto fica no peito, diagonal, essa parte na cintura, exatamente como fica em nós, e essa parte na diagonal no peito. Encaixou aqui. Puxa para retirar a folga, certo? Que está pronto. O grande diferencial com o LED é que a cadeira fica estável, tá? Então, aqui está mexendo o simulador. No caso de uma freada brusca, quem está segurando a criança é o cinto do carro. Continua sendo sempre o cinto do carro. O diferencial é a estabilidade do assento. E agora, então, nós vamos para a 
retirada do tecido para higienização, na sequência a montagem da cadeirinha. Então, para que a gente possa retirar o tecido para higienizar é super simples, certo? Eu vou tirar primeiro do encosto e do assento, depois eu venho para o escudo de proteção. Então, eu vou desencaixar o encosto, em seguida a gente vê como monta a cadeira, tá? Eu vou tirar uma de dentro da caixa. Aqui a gente foca só na retirada do tecido. Para tirar o tecido de cima é bem simples, é só a gente tirar aqui de trás do encosto. Vou subir aqui o encosto, porque daí a gente pode desencaixar da passagem do cinto o elástico. Olha só, aqui tem um elástico. Aqui fica bem fácil de visualizar, olha. Oh, soltou. Então, é isso aqui que eu tinha comentado antes. O revestimento do apoio de cabeça tem todo esse isopor que funciona como o estilo de um capacete, certo? A criança fica com a cabeça, a região da cabeça e lateral bem protegida. Para a gente tirar do encosto, temos os botões de pressão, só soltar. Soltamos então os quatro botões, a gente puxa o tecido para frente, certo? Aqui nessa parte, nessa lateral, a gente puxa ele para cima, certo? Sempre cuidando para não forçar o revestimento de isopor que tem na estrutura da cadeira. Ó. Ó, puxou, saiu. Agora para tirar do assento. Puxa também o botãozinho de pressão. Puxa o tecido para frente. Ó. Ele vai sair dos bracinhos do assento. E tá pronto. Para higienizar, ver todo o sistema de higienização, como lavar, enfim, todo o procedimento, confere o manual do produto. Tá? Tem todas as informações de como fazer isso. Então, agora a gente. Para retirar o tecido, você pode observar que a capa ela tem um elástico em toda a volta dela. É só a gente puxar ele em algum ponto que ele vai desencaixar, tá? Então, vou puxar aqui na lateral. Então, você pode observar que ele vai começar a sair. Da mesma forma, puxa com cuidado porque essa parte aqui interna é toda de isopor. Certo? Ah, lembrando, tem algumas partes do isopor que tem esses adesivos que dizem que não é para remover o adesivo, tá? Da mesma forma que não é para remover o isopor do local. Então, para a gente encaixar, você pode observar que a parte superior aqui tem como se fosse uma abinha, um plástico. Só a gente centralizar que ele vai encaixar bem certinho. Então finalizamos aqui a colocação do tecido no escudo, vamos colocar no assento e no encosto. Então para o encosto a gente começa primeiro colocando na parte lateral, o movimento de cima para baixo. Então, encaixou. Fazemos o mesmo desse lado. Agora encaixamos os botões de pressão. Então, tem os dois inferiores e os dois superiores. Certo? Então, quatro conexões. Agora do apoio de cabeça. Sempre com cuidado, observando para proteger o isopor. Fizemos isso. Agora a gente encaixa o elástico aqui na lateral. A gente conecta o elástico nessa abertura.
conectou. Então encaixamos, está pronto. Uma parte do encosto está ok. O assento é bem simples, passa a parte inferior aqui, na parte frontal. Encaixa os braços. Vou encaixar os bracinhos. Deixa o tecido bem esticado. E aqui atrás temos o botãozinho de pressão. Encaixa aqui. Encaixou atrás. Tá, então tá pronto. E a gente completa com a montagem. Encaixa o assento. E agora nós vamos para a abertura da caixa, vamos fazer um unboxing e a montagem simples que ela oferece, que é só encaixar o encosto e o assento, nós vamos fazer isso agora na cor vermelha. Então aqui nós temos uma shell fechada, tá na cor crunch red, a vermelha, e eu vou abrir a caixa para você observar. Aqui tem as informações do produto, a questão de características do tecido, as certificações, tem aqui um selo mostrando todos os detalhes, tá? Cuida sempre para fazer uma abertura bem superficial, não enfia né, um estilete ou a faca muito profundamente. Ela vem desmontada assim, é só a gente tirar ela do plástico. Temos aqui o escudo o encosto manual e aqui está pronto então as três peças que acompanham dentro da caixa certo? assento, encosto e escudo ela é muito bonita, tecido bem confortável para encaixar o encosto eu vou mudar o ângulo da câmera vai ficar mais simples de visualizar você pode observar que tem uma abertura aqui, essa barra, que vai encaixar os bracinhos. Então, encaixou os braços, encaixou eles aqui dentro. É bem simples, agora a gente levanta, tá vendo? E coloca ele lá pra frente. De novo, para desencaixar, empurra pra trás, ó. Ele dá um estalo. Subiu, então, tá pronto. Pra retirar, só puxa pra trás. Certo? É bem tranquilo. Lembrando que no final a gente vai utilizar a cadeira pelo tempo completo dela de utilização sempre com o encosto. Então, o que você achou da cadeira Xelo da marca CBX? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder. Aproveita, confere a playlist completa da CBX, o link tá na descrição do vídeo. Confere a linha completa com todos os reviews que temos aqui no canal. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, só clicar nele, se inscreve no canal, auxilia o Compare Baby a crescer. E se você ainda não participa, Compare Baby tem um clube de descontos onde a gente compartilha em tempo real diversas promoções de produtos para bebê, links do WhatsApp, Telegram e Facebook dos grupos estão aqui na descrição, entra, aproveita e receba as notificações em tempo real certo? Muito obrigado e até os próximos vídeos, tchau tchau